Baru abis itu katanya ke bawah gini Terus pencet segitiga ditahan Salah Oh apa nih Kok dikasih stick Apa nih Uyu lu Makan gak lu Makan gak lu <laughs> Gitu dah Oh lu meninggal Langsung disepak meninggal Gitu dah Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Judgment Walk Through dan selamat datang kembali di Gemasyo Indo dan kali ini seperti biasa ini Judgment Part Part berapa ya? <laughs> gue, gue lupa. Ini yang jelas pokoknya part selanjutnya lah ya. Kalau nggak salah di part sebelumnya uh, kita udah ketahuan siapa itu si Mall. Ternyata si brengsek, si polisi bangke udah muka kayak gitu lagi rambutnya begitu. Uh, gue kesel banget. <laughs> Rap apa polisi polisi belah tengah tuh yang yang gue benci dari part part sebelumnya gitu gue bilang ini polisi apa sih polisi nara hidupnya gimana sih aduh kesel banget gue sama dia tapi yang jelas intinya begitulah ya intinya kita akhirnya ketemu dengan si polisi tersebut dan ternyata ya dia gitu loh si mall brengseknya itu dan dan si matsugane meninggal dibunuh sama dia dan akhirnya si Hamura goblok sadar gitu loh Oh maksudnya si Masugane tuh itu bodoh Bodoh amat Tapi yang jelas intinya adalah si Hamura udah terlibat lebih lanjut Dan akhirnya dinasihatin gitu Masugane Lu tuh goblok, lu udah terlibat lebih jauh Kalau gue jadi mall, gue pasti akan ngebunuh lu Dikira Hamura tuh selama ini ah mall kan di pihak gue Santai aja kan Pale lu gitu kan Akhirnya si Masugane mati ngelindungin dia Hah, si Hamura akhirnya sadar Oke tapi sebelum mulai teman-teman Gue pengen nanya lu pada kabar gimana Terutama untuk sahabat-sahabat yang nonton nih Terutama ya penonton kamu-kamu semua ya Teman-teman semua yang pada nonton di uh, dari Surabaya Gimana kabar lu pada Sehatkah? Gue sih doain tetap mudah-mudahan sehat teman-teman Karena gini gue Gue ini baru denger juga kabar dari uh, salah satu seorang Temen-temen atau sahabat sinematografi ya, Dari komunitas sebenarnya komunitas DCI di Surabaya itu ternyata ada yang kena COVID dan selama ini dia di karantina gue baru tahu dong baru tahu tadi karena gue kan jarang baca WA teman-teman gue tuh jarang baca WA biasanya kalau urusan kayak gini-gini gue ke manajer dan sebagainya tapi gue tuh jarang baca WA gitu begitu baca ya ampun ternyata dia kena gitu tapi alhamdulillah dia kondisinya membaik jadi COVIDnya dia 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 positif COVID dan udah di karantina dan alhamdulillah kondisi dia membaik Alhamdulillah tuh ya gue bersyukur banget dia kondisinya membaik dan tapi selama di rumah sakit dia denger cerita-cerita yang sedih gitu loh kayak wah ada yang ada yang sekeluarga meninggal di Surabaya tuh ada yang keluarga meninggal mulai dari anaknya dulu dari anaknya terus ke ibu eh, terus katanya ada yang anaknya meninggal ibunya meninggal bapaknya ini sembuh coba itu itu aduh aduh gimana ya itu 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 kasian banget sih bapak itu kayak Oh gosh, gitu loh. Gua, 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 gua nggak, gua nggak bisa ngebayangin sih. Tapi yang jelas inti adalah teman-teman hati-hatilah, ya. Yeah. Terserah lu mau kepercayaan lu bahwa, uh bang, gua percaya teori konspirasi bahwa covid itu nggak ada. Itu terserah atau gimana? Tapi inti adalah lebih baik jaga diri, teman-teman. Itu gimana? Kalau misalnya katakanlah lu percaya teori konspirasi deh. Kalau kita ngomongin teori konspirasi nih, kan gua juga seneng gitu loh ngebahas teori konspirasi. Tapi teori konspirasi yang lu percaya adalah, oh allah wakbar rame juga. Teori konspirasi yang lo percaya adalah di mana corona itu nggak ada gitu kan? Tapi gimana kalau teori konspirasi ternyata beneran ada gitu ya bahwa ternyata corona ini ternyata gitu ya untuk ngurangin populasi dan lo malah semudah itu lo keluar keluar apa dan sebagainya dan akhirnya gara-gara kelakuan lo yang termasuk korban dipop dipopulate atau apa depopulation itu adalah salah satu dari keluarga atau bahkan pacar lo atau bahkan istri lo atau anak lo. Gitu. Ini gue ngomong untuk orang yang percaya bahwa teori konspirasi corona itu nggak ada Nah sekarang gue balikin dengan teori konspirasi lagi Kalau misalnya ternyata teori konspirasi itu ada dan ternyata corona untuk dipopulate gimana? Gitu dan lu malah nyantainya keluar-keluar Dan lu sebagai carrier ternyata Jadi ternyata ada lo teman-teman bahwa lu misalnya istri dan anak lu nggak pernah keluar rumah Lu yang keluar rumah gitu kan Terus suatu saat tiba-tiba kok lu nya sehat-sehat aja Yang kena malah orang sekitaran lu itu namanya carrier pembawa Gimana nih? Nah gitu loh gitu Kalau gue mikirnya situ aja Oke katakanlah gue Gue alhamdulillah sehat sampai sekarang gitu Gue gak percaya corona tuh ada Tapi kalau misalnya ternyata orang sekitaran gue kena gara-gara ulah gue Gimana nih? Gitu Jadi gue itu aja sih yang gue sampaikan gitu Mulailah pikirin orang lain Jangan teman pikirin diri sendiri Gitu loh ya Mudah-mudahan sih justru doa gue Sama lu pada yang nonton gitu Mudah-mudahan sih Ya Sehat selalu Itu doa gue selalu Selalu yang terbaik lah Gitu loh Cuman selain doa Ada juga usaha Gitu. Oke, tapi anyway ya intinya begitulah ya Intinya cepat sembuh Bung Fitra 
Semoga ya Hope you can get back on your feet real soon Gitu Oke okay. Tapi anyway teman-teman Balik lagi ke judgment Jadi kemarin saya tutor di, Dikasih tutorial Sama salah satu kawan-kawan di discord ya Shout out to Bagus Wir <laughs> Bagus Wir dari di discord Jadi dia bilang Bang lu tuh belum dipelajari bang Yang mana ya gue bilang Lu belum dipelajari itu Yang yang apa namanya Yang mencet segitiga ditahan Mana tuh dia Kalau nggak salah ada deh Mana ya eh, Yang belum gue pelajari Ini ya ini udah apa di battle ya kalau nggak salah di battle deh. Jadi kemarin gue dikasih tutorial. Uh, kemarin kan gue hangout sama anak, anak discord dari GSI. Uh, kemarin dikasih tutorial bahwa bang lu belum mempelajari yang itu katanya mana tuh. Nah ini loh. Ini dia nih charging tiger. Jadi kemarin gue bang lu pelajarin charging tiger. Jadi lu mencet segitiga ditahan terus dilepas. Des baru ntar ada combo kombonya gitu katanya dan gue baru tahu dong. Jadi ini tuh untuk naikin. Charge up yang di atas nih ya Coba deh Jadi gue baru mempelajarin Dan coba cari musuh lagi ya Jadi harus pakai yang merah tapi Bukan yang biru Kalau yang biru kan untuk rame-rame Untuk yang merah tuh by one Tapi Mempermudah hidup Coba nih gue cari musuh deh Ini musuh sekali dicari Biasanya gak ada nih Tapi ntar dulu kok Gue tiba-tiba Nerima MCS Alias SMS Nanami Ya gimana Thank you for helping me I don't worry about it Kenapa nih si Nanami Oh kamu selamatin saya Ini cewek yang waktu itu ya Then let's go on a date Gitu kan Let's go on a date You wanna go out with me? LOL Of course Iyalah gue pengen Inilah pengen ngedate sama lu Oke okay, yuk kita makan Weh asik nih Good idea Oke okay, okay, I'm fit right now Are you? Yeah sure Oke okay, sekalian kencan Yang pertama kali ini Great Then we should be Yeah blah, 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 blah. Into the arcade then Oke okay, I'll be on my way See, uh, Can't wait Yeah Ah, likewise, yehe kencan deh. Oke, okay. pertama kali niche. Nah, ini Lemark would you some good stuff. Oke, okay. nih ya, sebelum lo kencan, lo inget uh, beli uh, beli hadiah buat dia. Oke, okay. hmm, topik bla 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 bla. Hmm, hmm. Hmm, ada level of trust. Oh, biasanya percakapan banyak yang dikunci ntar, tergantung dari intimate levels. Oke, okay. nah, gue Lemark, gue ke Lemark dulu deh. Lemark di mana ya? Coba. Aha, ini dia Lamark, dekat lagi. Pas sip. Pas kebetulan kan gue belum pernah ini ya, belum pernah kemarin kan pada komen, "Bang, pacaran dong, Mas." Sekali-sekali di judgment. Akhirnya kita kencan, coba cek. Wow, apa nih? Kencan, kencan, kencan. <laughs> Itu poster kayak gue pernah lihat. Di mana ya? Kencan, kencan. Entar dulu, tapi ini kencan eh, ada si Oh, musuh. <laughs> Akhirnya pakai yang merah. Jadi Allah wakbar. Jadi lu mencet segi tiga ditahan, teman-teman. Mana dia? Mana dia kok? Gak, gak bisa. Oh kotak ya kotak ditahan. Oh kotak ditahan. Des lepas. Aduh nggak pas. Jadi jadi Allah wakbar. Jadi caranya lu tinggal mencet kotak aja ditahan teman-teman. Apa? Tet kena. Des kalau 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 lepas pas dia langsung mati one hit kill nih coba ya. Aduh tuh kan mati dia. Allah tapi kok gue juga mau mati nih. Tar dulu. Allah. Kok musuh nemu yang jas sih? Hmm, nangis deh dodol. Coba Allah Sama sih lu Oh Kok oh dia nangis terus Aduh Gak, gak kena Gak pas Gak kena Bodoh oh, Aduh Allah Nah itu ningkatin X gauge Abis itu Lu bisa segitiga gini Lepok 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 Enak banget nih, cek kotak terus uh, uh, Lagi, lagi kan uh, Rasanya si The Mall pengen gue giniin Aduh Aduh, Allah Kok, kok Allah, Allah Kok Apa nih Kok, kok, kok Nge-lag tiba-tiba <laughs> El Gato-nya apa Apa PS gue nih yang nge-lag nih Kok Tiba-tiba <laughs> nge-lag Ninggal Oke okay. Sorry teman-teman, barusan Ternyata El Gato gue yang nge-lag Bego Udah lah hmm. Allah Baru abis itu katanya ke bawah gini Terus pencet segitiga ditahan Salah Kok oh, apa nih Kok dikasih stick Apa nih Uyuh lu Makan gak lu Makan gak lu <laughs> Gitu dah Allah meninggal Langsung disepak meninggal Gitu dah Dikasih Dikasih yang panas Astaga Astaga <laughs> oh, Goblok Goblok <laughs> Gue baru tahu bisa begitu dong 
dari supermarket hup dikasih panas hu 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 goblok goblok aduh tolil oke okay, taruh deh gue gue tadi beli makanan dulu deh ini persediaan makanan gue kayak abis mati gue tadi oke okay, gue kelemar dulu nah kesini dulu nih pas excuse me aduh bisa begitu ternyata ya ampun astaga uh banyak nih ramen gila ramen dong tapi ini nggak ya bisa nggak ya Toughness nih bagus Udah aku beli Oke okay. Aduh bisa begitu dong uh, 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 uh. Langsung ditiup Goblok <laughs> Tolol sumpah Nah ini dia eh Gue mau ini Po makasih lo tadi udah ngelempar Siapa nih simba nya <laughs> Tapi saya tetap meninggal Ini udah semua gue beli Oh tinggal sushi set nih Oh uh, sushi set gue beli dong Sushi set Stamina Stamina beli Tafna sudah tadi Dah sip Thank you Nah mana tadi Ininya uh, shortcut nya gue atur dulu deh Items Shortcut tuh kan yang shortcut yang kanan aku kosong uh, Tuh nah ini gini Oke okay. <laughs> Dikasih Dikasih itu goblok Goblok Sumpah toh Ah gue temen nih Sini lo coba Gue mau ngetes Bawah dulu Kotak ditahan Allah Kotak ditahan Allah Gue mau coba jurus Set Das Wow langsung one hit guys Eh gak deng Gue tadi kurang pas Tuh nah itu tuh Kayak gitu baru one hit tuh Kalau nyala gitu Set Das Wow one hit langsung Set Nah habis itu terus katanya kita tekan segitiga kalau udah penuh Tapi mencet yang yang biru dulu coba Kalau gak salah gitu deh Apa, Gimana ya gue lupa loh Tunggu, Tadi kemarin tutorialnya gimana ya Jadi segitiga ditahan Ah lupa gue Jadi setelah lo des Kan naik tuh teman-teman jadi penuh kan Sekitaran lo udah lo tinggal Tinggal itu doang Buat rame-rame Kemarin ada tuh cara gue lupa Mencet segitiga terus apa bulat gue lupa Tapi yang jelas gitu jadi lo Des One hit kill enak banget Itu mempermudah hidup sih Ya ampun, eh apa nih? Oh iya baju gue mesen baju waktu itu ya. Yo i, baju jas gak tuh rapih gue kampret jadi ganteng. Oke, makasih sekali lagi bagus wir dari anak discord yang ngajarin gue main judgment katanya dia sebenarnya udah ngajarin sejak lama, cuman gue lupa. <laughs> Ini ya gue lupa lagi tuh cara habis setelah one hit kill gimana ya? Lupa gue. Ada, ada tuh cara ya. Jadi kemarin ini gue, gue kebanyakan game gue, kebanyakan variatif gue game nya inilah. Ya, Terus lagi main Harvest Moon lah. <laughs> Oke, okay. ini jadi kita akan kencan dengan dia, dengan si cewek dan si cewek ini dia nggak begitu suka high end, dia nggak begitu suka barang-barang mahal. Jadi gue antara beli yang murah aja, teardrop earrings dan sama standar ini. Ya, 66 ribu nggak nggak murah nggak murah juga sih bangke. 66 ribu yen tuh lumayan. Oke dah, gue beliin hadiah buat si cewek ini Dia dia gak begitu suka barang-barang mahal dia Nah sekarang kita kencan mana si cewek Dia nemuin di mana tadi katanya ketemu Coba mana MCS gue SMS, mana dia Message Siapa tadi gue mau ketemu si Nanami ya Likewise, uh, Theater Square Oke okay, kita ke Theater Square Theater Square itu seingat gue Nani dia Theater Square, nih dia nih yang gambar hati la, 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 la. Oke okay. Can't keep the girl waiting, let's go Jangan biarkan gadis itu menunggu Tapi biasanya sih yang menunggu tuh pria gitu ya <laughs> Biasanya Aduh ini janjian yang pria-pria berjas ini Sudah kuduga Aduh, gua, mau, gua mau kencan aja ribet deh Allah Ntar dulu loh Pencet Aduh gak pas Susah banget ngepasin sih hmm, Kena lo mampus Terus kalau misalnya itu katanya bawa gue lupa waktu itu gue lupa gimana caranya ya supaya yang uh, segitiganya segitiga segitiga doang kayaknya deh kalau nggak salah deh gue lupa segitiga doang Ima, iya lu. <laughs> malah nendang gitu nggak tuh <laughs> apa gimana apa kotak 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 doang kayaknya deh gue lupa caranya gue lupa dong cara supaya apa namanya uh... aduh gue lupa Gue lupa cara supaya kalau abis itu gimana gue lupa tapi jelas ya gitulah. Des. Kufu permuk tulang literally jurusnya. Des. Gila jurusnya Chinmi. Kampret, kampret gue lupa tuh abis penuh gitu gue lupa diapain. 
mencet R2 ya kalau nggak salah mencet R2 dulu X bus kalau nggak salah X bus dulu ya gue lupa X bus dulu baru abis itu segitiga 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 doang kalau nggak salah gitu deh caranya deh ntar deh kalau ketemu lagi kalau ketemu musuh lagi sebelum itu cewek dulu ya kan ladies first belum pernah kencan nih Allah kalau nggak salah R2 terus gini terus itu segitiga segitiga doang deh gue lupa mati tuh kan kalau nggak salah tuh kan mati cepet banget gila Nice, oke. Okay. Dah, <laughs> saya mau kencan nih. Udah dong, jangan ketemu musuh dulu, ya kan? Ntar bawa ketek. Coba. Tadi ah, lagi kencan gitu dikerubutin sama. <laughs> lo kenapa lo telat? Kalau kata cewek lo gitu kan? Iya, tadi diuber uber sama Yakuza. Ngeri banget gue sih kalau jadi ceweknya udahan. Mending udahan, gak usah pacaran. Coba. Nah, untung gue dulu nih nyampe, ya kan? Ini dia. Hai, si cantik yang waktu itu dipaksa. Yagmi-san. Did I keep you waiting? Enggak kok. You should, you should want to take me out somewhere. That's right. That's least I can do for someone who save my life. Oh ya. <laughs> Yo i. Oh, tar dulu. Gua ada hadiah buat lu nih. Tirdrop tadi gua beli dua ya. Hmm. Kamu saya belikan ini loh. Nih, saya belikan cincin. Kamu mau enggak? Are you sure? Yeah, I don't know if you like it or not. Lu suka enggak? Yo, suka kan? <laughs> dia nggak suka barang mahal dia, teman-teman. Oh, dia dia suka dia. What's up with the I'm the one who drag you out. Eh, gua kan yang ngajak lu makan. Kok lu malah lu ngasih hadiah? Ah, nggak inilah. Agak aneh lah kalau gua nggak bawa apa-apa, Ci. <laughs> ya Gabi bisa aja dah. Oke, okay, yuk yuk kita uh, pergi yuk, yuk. Oke. Okay. Oke, okay, sounds like a plan. Anywhere you want to go? Hmm. Mm, let's see. Gimana kalau kita balapan balapan drone? Buset. Nih cewek ternyata demennya balapan drone. Oke, gue punya drone sih. Kalau lo tertarik, uh, gue juga no pernah way. balapan sih. Hah, lo juga punya drone? Ya ampun, gue nggak tahu katanya. Aduh, oke okay lah. Hmm. Battling cages or maybe we would play some darts. Oke. Okay. Deh, kalau cewek gitu ya teman-teman ya. Lo mau ini? Eh, tapi lo mau ini? Eh, ini? Eh, terserah kamu deh. Gitu. Ntar terakhir gitu cewek. Tapi ntar terserah kamu deh. Kalau lo udah milih ini, terus misalnya cewek ini gue pilih drone race. Ntar pasti ceweknya enggak ah, darts aja yuk. Ya udah deh. Ujung-ujungnya nurut sama dia gitu. Tapi enggak gue pilih drone race aja yuk. Ya. Yo 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 drone race yo, come on. Dia dia demen drone race kan, karena gue nggak nggak jago main dart. Drone race saya dah. <laughs> drone race aja lah, yang mudah. <laughs> This very drone race take place. I'm gonna go ahead and sign up. Cool, gue dukung lo ya. <laughs> yang simple road aja gimana? Yang gampang-gampang aja ya kan? Yang muter doang. <laughs> gue harus menang nih. Diperhatiin cewek ya kan? Diperhatiin gebetan, gawat. At least kita harus maskulin dikit gitu kelihatannya. At least menang lah, achieve something gitu. <laughs> Duh, ngeliatin cewek ini harus menang. Coba ya kan? Coba taruh nih, gue gasnya apa ya? Gue lupa nih. Oke, okay, analog kanan, analog kanan. Wow, oke, okay, analog, analog kiri maksud gue. Okay, ini buat turbo. Oke, okay. terus apa nih? Turbo apa? Turbo oke, okay, L2 ngeliat belakang. Oh, analog kanan buat mempercepat belokan juga. Oh, R1 turbo. Oke, okay. hmm. minggir, minggir, minggir. Cupu, aduh, minggir minggir dua, aduh anjir. Oh para pak, oh drone nya pada bagus bagus, drone nya bagus bagus, lihat, drone nya bagus bagus, gua kebalap. Enak aja lu lihat nih, watch this. Ya gami kalau lu tonton cewek, ngapa? <laughs> mana ada? Iya teman teman ya, pria manapun, kalau lagi diperhatikan Sorry, wanita, wow, <laughs> double bro, power bro. Lu pada main 7 ds, es kanor aja diperhatiin sama Merlin, buff, gila, 800 persen, neteknya bro langsung. <laughs> eh, pria manapun kalau diperhatiin cewek, kekuatannya meningkat bro secara drastis. Percaya sama gue ya. Nih untuk lu para wanita-wanita, kalau lu pengen ngelihat cowoknya gitu, uh gue pengen dong ngeliat cowok gue keren. Lu dukung. Dukung. Cowok itu yang tadi payah dalam melakukan sesuatu, tiba-tiba didukung sama perempuan yang dicintai atau dia perempuan yang dia gebetin gitu ya, perempuan gebetan. Bahai. 700% bro, kekuatannya meningkat. Percayalah. <laughs> Seven Deadly Sins itu benar ya, Kenapa Eskanor tiba-tiba kekuatan 800% Didukung Merlin bro Ibaratnya cowok mana ya Didukung Merlin gak turn on Gitu maksudnya sure. secara, secara kekuatan Jebret bro. Ya The power of the power of perempuan Jadi jangan sekali-sekali kamu bilang perempuan itu lemah Tidak Perempuan itu kalau udah di belakang bet, 
Di belakang pria, pria itu meningkat kekuatannya menang. Yo i. Dapat apa tuh? Screw. Oke, okay, apa nih? Bla 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 bla. Enggak usah upload upload. Oke, okay. ya. Yeah. Menang. Ya gami dilihat cewek. Dilihat cewek. Karakter gue gitu gabit ya, teman-teman ya. Karakter yang gue ciptakan gabit useless, dependable, tapi dilihat cewek. Wuh. 100.000%. Wow, look at you. Yo i dong, yo si pertama dong. Yo i dong, I'm pretty fly. <laughs> Saja ya Gami Ya dong gue kan pretty fly <laughs> Kesel gitu loh Gue main game kencan Yang main game kapan kencannya Yang mainin Bangke bangke ah, no, That's what I call a good time We sit down somewhere chat for a bit Yeah that sounds good Kita berdiri kelamaan nih Ayo lah ya, Santai You only have one premium remaining Drink in the first date Maybe we should go for it Maybe we should drink somewhere Santai yuk Me too Wow, you totally read my mind. Let's do it. Ha, I'm a genius. <laughs> Kita minum ya minum. Tapi tadi Agami itu kayak ragu gitu loh. <laughs> Gue pengen ajak minum, tapi ini baru kencan pertama, okay. gitu kan? Agak awkward gak nih? Ternyata enggak. Ini cewek ternyata drinker juga. Oke okay lah, gas. Let's go. Minum kita ya kan? Kalau kalau di kalau di luar negeri sih rata-rata gitu. You drink, you drink, drink. Nah, ini gue cuman percakapannya apa nih? Uh, I'm glad that the stalker of yours is gone. Apa gimana? Tell me a little about yourself. Of course. Okay, what would you like to know? Aduh. Uh, how old? Gak mungkin. Nek, jangan pernah nanya perempuan itu umur. Tidak sopan. Ya, yeah, umur perempuan itu jangan pernah ditanya, teman-teman. <laughs> Nih, pertanyaan kutukan bagi perempuan. Umur? Berat badan? Kalau tinggi gak apa-apa. Tinggi badan gak apa-apa. Tapi berat badan? Jangan sekali-sekali. Eh, Sayang, kamu gendutan Itu namanya kamu minta pergi ke neraka Jangan, jangan Sayang, kok kamu kurusan Walaupun dia terlihat gendut Kamu kurusan deh, surga Sayang, kamu kok gendutan Neraka jahanam Jangan Oke, apa nih? What your hobbies? Hobi lo apa sih? Iya, gue nanya boleh dong hmm. Hmm, I didn't have time for hobbies Oke, okay, the moment I get off work I straight home and crash out Oh, dia ternyata workaholic Oke okay. Dang, sounds like you get pretty exhausted, huh? I do I said it work is my hobby. Oh, dia workaholic. Oke. Okay. Hmm. Hey, as long as you're happy or maybe I think an actual hobby might be good for you. Tapi dia orangnya workaholic. Tapi dia demen banget sama drone race. Si cewek ini. Hmm. Gimana ya jawabnya? Hey, as long as you're happy. Actually, same here. Nggak, I think actual hobby might be good for you. You know, like have the... Kayak istirahatin pikiran lo. Gitu-gitu lo. Tapi gue nggak punya waktu. Katanya. Not even weekend, weekend. Masa akhir pekan nggak punya? Gak punya, gue weekend tidur buat uh, you know recover my energy. Oh gitu. Oh, yang misal. Do you find your job enjoyable? Yeah, I do. Dia kayaknya workaholic sih. I'm glad I choose to be a detective. Okay. Tuh kan. Dia workaholic soalnya. Kalau lu jawab, aduh gue nggak suka kerjaan gue. Dia turun dia. As long as you're not overworking yourself, I can understand that sometimes it's just healthier to just take it easy, you know? Okay. Uh, Coba gue mau nanya lagi dong So Nana mau tell me about yourself What do you do for work? Lu kerja apa sih? You said you were researching drones for work Tapi lu apa gitu loh Lu kan drone nih Oh gue online advertising agency Oh pantes Oh lu ag Oh Ih kamu yang kerja sama-sama youtuber Advertising agency Ini gue tiap Tiap saat gue ngobrol sama orang-orang kayak dia nih Oh, ada yang dari Rusia, Singapura, Jepang. Sering gue nih ngobrol sama ini nih, calo, literally bahasa bahasa ini ya calo, tapi agency, startup company gila. What's that like? Ya, yeah, get that a lot. Tapi I will say we're pretty prolific, mostly because of our work environment. We've been uh, apa nih? We we haven't been on TV a few times, really. It's nice because they let us work at our own pace. Plus, pl uh, plus our office is really modern. Okay. Uh, you should see the cafeteria. Oke, okay. kantor gue modern banget. As someone who works out of a dingy little hole in the wall, I'm officially jealous. <laughs> gue gue iri sih sama lo kata gila gue kantor gue butut. Anyway kata si Agami, what kind of work do of you do? Mostly you know writing articles and blogs and well as ev as I'm mean, as even coordinating. I'm basically an advertising director. Oh directornya dia. Hmm. Sounds like a cool position to me. 
All in all, sounds like a pretty cool position, and I'd say it fits your image. I don't know about that. Oh, and what image would that be? Well, you know, stylish for starters. Someone who cares about both their appearance and their jobs. Basically, the ideal worker. <laughs> yeah, you flatter me. <laughs> Not that I'm in mind at Actually... least. Yeah. Well, I wanted to stop, I'd like to show you more about your career. You're the first detective I've met after all, got there. Well, you know, there are plenty of us detectives out there, you know, cases, and the other hand, it's not as easy to come by. Have you ever dealt with uh, any cases that were, you know, a little out of the norm? Oh, I've had my fair share, of course, my fair share. Okay, my fair share, okay. Like what? Get the idea. Mm, let's see, for example, it was about a year ago, someone asked me to find a cat. The thing is, it was already supposed to have died. Lo ada ngasih kerjaan yang aneh katanya. Wah, setahun yang lalu, ada seseorang nyuruh gue nyari kucing. Masalahnya nih kucing udah mati. Hah? Hah? Terus lu gimana dong? Gue gak ngerti deh. Maksudnya lu suruh nyari kucing mati. Ya, well, apparently my client saw a cat that looked like the one they used to own katanya. Ada, ada, dia, dia pernah ngeliat kucing yang mirip katanya. So they called me to investigate. Eventually, I found the cat they described. It had this unique sort of fur pattern, and it liked to chase around, to be chased around. So after chasing it around, what felt like an hours, and I discovered it was actually the very same, the very same cat. What happened was that it wandered into an old lady's house, and thinking it was hers, she kept it and raised it as her own. Oh, gitu. So jadi kucingnya nggak mati. Your clan was just lost, tra lost track, jadi kucingnya kehilangan terus dirawat sama perempuan tua, gitu loh. Yeah, well, imagine how you felt after finding out supposedly deceased pet was actually alive and well. Alive and well, <laughs> but still it must have been a relief, more or less, gitu, somewhere. There we got that. My client and the old lady was at other seats, jadi akhirnya ngobrol sama itulah kata klien gue. Okay. Terus akhirnya gimana mereka settle dia tuh kucing? Ya yeah, with a handshake, you see the cat knew how to shake hands. Really? What? Cats can do that? And then my client uh, thought it out now and yeah, then when he asked the cat to shake, he did confirming it was his. Problem was, the old lady has gone to attach tuh. Jadi, jadi si kucingnya bisa jabat tangan ciri khasnya, ciri khasnya kucingnya gitu kan. Dan begitu si klien gue bilang jabat tangan, si kucingnya mau. Berarti bener kucing dia. Cuman sayangnya, si nenek itu udah sayang banget sama tuh kucing gitu loh. Gitu. Oh, jadi katanya uh, tuh kucing udah kayak keluarga bagi si nenek tua itu Jadi si klien gua gak mau ngambil gitu loh Poor lady that's really sad Yeah but you know what the cat seem to be aware of this Having spent about, having, having spent so much time with her So when it came time apa nih, When it came time for his owner to take it back The cat wouldn't budge It just sat there pouring like the old lady's lap tuh Kucingnya pun juga tahu gitu loh Kucingnya lebih sayang sama oh, nenek juga uh, Wait yes, So it was the one uh, Not the other way around How sweet Yeah My client seemed to think so Kata ya Klien gue juga berpikir begitu And in the end Akhirnya dia berpisah sama peliharaannya Ya udahlah Diiklasin akhirnya kucingnya buat Buat si nenek itu aja Really? Gitu like, uh, Sympathy for me We'll get lover hmm. connection Yeah sure sounds like it And their arrangement worked out okay Oh yeah it was an outdoors cat to begin with, so my client guessed the cat would come visit him every now and then anyway. Turns out he was right. I heard I, I hear the cat I mean, he spends time at both houses now. Though. How funny. Oh, your life is a lot more eventful than I expected even when it comes to lots of lost pets. <laughs> ah! Get, uh, okay. What's up again? Yeah? Ya gitu lah. But anyway, tapi gua, wah, wow, I'm glad that stalker of yours is gone. Of course. Yeah, thanks to you, almost uh, thought I would never get away. This is just like oh, he's been murdering me. Just like he was really obsessed. Eh, si stalker yang That's itu true. gitu loh. Was just my way. He he was downright crazy. Ya, dia gila sih. Bukan stalker sih itu orang gila sih. Maksain oh. kawin anjir. He would keep me uh, asking me out no matter how many times I turned him down. He even wait outside my front door. It's like nothing I said ever went through. <laughs> What an awful experience. Yeah, when I told the police, you know what they said? We can't help you because he hasn't actually done anything. Yeah, memang gitu. Lo minta polisi nggak bisa, kan belum ada bukti. Walaupun kalau di Indonesia kayak bisa deh, uh, perbuatan tidak menyenangkan. Can you believe that? Kalau di Jepang nggak tahu ya, tapi kalau di Indonesia bisa itu perbuatan tidak menyenangkan. Nanti ada tuh, uh, restraint order. Nggak boleh deket-deket. Mungkin is behind bars where he belongs. 
So am I, that's when I really meant it, so you saved my life today. I didn't think you'd do much for me, someone you actually met once, gila. Lu cakep sih, bro. Gue sih juga nyelam, bakal nyelamatin lu sih. That actually got me thinking about what lengths a person should go to help a stranger in need. I only did what came naturally to me. You actually pulling on instinct? Are you trying to be some kind of superhero or something? <laughs> me, a superhero? Kata Yagami. Gue superhero. Gila ya, gue anggap itu pujian lah, kata ya. Oh. Tapi gue actually I wonder tuh Is that stalker only one you get trouble getting rid of? Ya cuman itu doang lo Waktu itu lo punya stalker hmm. apa lo punya banyak? Jujur sebenarnya ada sih beberapa Tapi gue gak mau bahas sih katanya But I should tell you this right now I'm not the type who falls in love easily To me work is far more Gue tuh adalah orang yang yang uh, susah untuk jatuh cinta katanya Menurut gue kerja gitu Ibaratnya kayak gue tuh nikah sama kerjaan gue Dia workaholic banget nih cewek So playing the whole relationship game Doesn't fit, doesn't really fit my lifestyle Just thought I'd Get that out there. Okay, sure. Okay, what's your philosophy in love? Apa nih? Tell me about yourself. Udah tadi take a picture. Okay, what? Uh, kayaknya kalau gue nanya sekarang kayaknya nggak appropriate. Take a picture. Takutnya nggak appropriate juga. Gimana ya? What's your philosophy in love? Hmm. Okay, I would quite call it philosophy, but but well, I. Tapi coba gue tanya deh. Coba. Uh, no, no, people are falling in love in the TV in real life only to break up days later. People are always falling in love on TV or. <laughs> Break up this letter. This this la later. Everyone talks about romance like it was a number of things. But before, there's so much like that though, kan? Everyone talk about romance. Kayaknya tuh mereka tuh, oh, kata si cewek ini tuh. Kayaknya mereka tuh jatuh cinta adalah segalanya gitu loh. Padahal sebenarnya kan di kehidupan ini banyak, gak cuma cinta kata dia gitu. Lagi pula kan. Gila lo, sound depend on someone else to make them happy when you can do it on your own tuh. Ngapain lo bahagia, uh, mesti depend gitu lo, mesti apa, mesti ngarepin orang lain supaya bahagia. Kan lo bisa bahagia sendiri gitu lo, kan gak sehat. I uh, well I have to agree. I still think romance has it place. Gue setuju deh sama lo deh. Gue setuju deh sama lo deh. It's not more life is just romance. Terus dia soalnya orangnya workaholic banget sih. So you understand me then? Yeah, I think it's important to have fun and excitement in life. But that doesn't mean have come from love. There are plenty of other things that can give you satisfaction like you know your hobbies or okay. your career. Yeah, bener banget kata. Whatever I tell people I'm happy without a man, they look at me like I have a couple screws loose upstairs. Come on. I want to so what I have plenty of other things I live for. Yeah, dia tuh jadi cewek, ini cewek ini karakternya tuh dia tuh workaholic. Gimana sih workaholic? Dia tuh dia tuh sebenarnya bukannya benci sama pria enggak. Nah, ini ada perbedaan, teman-teman. Work gua 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 punya banyak teman yang workaholic. Banyak sekali, tapi bukan berarti dia nggak butuh cinta, enggak Ada teman gue workaholic sangat, kerja 24 jam Tapi yang namanya cinta suatu saat pasti bertemu Cuman dia tuh lebih demen sama kerja, gitu loh Well said I'm so glad you understand, I feel like I don't know <laughs> The idea of there is an you find other half is really gonna be done. I'm honestly quite shocked. I never thought I actually met someone like alone, a guy who thinks the same as me. Gue gak pernah ketemu cowok atau yang pikirannya sama sama gue. And then, well, that's gonna be a kind of day that might not greet us. <laughs> Go block. Yeah, take a picture. Yeah, we'll take a picture together. What time's next? Sure, why not? Wih, buat mau lo dia. Take a picture. Ekspresi gue, si Yagami kok ekspresi gitu banget deh. Okay, thank you. Okay, let's see how it turns out. Looks good. Okay. Dah. Well, shall of we get going? Yeah, so look at the time already. Gitu ya. Ya, jadi gitulah ya, teman-teman. Ada itu kayak gitu. Gue punya teman cewek banyak kayak gitu. Workaholic. Setiap gue ngomong sesuatu sama dia, kerja mulu. Bos gue begini, bos gue begitu. Teman di kantor gue begini. Buset dah, ngomongnya kerjaan terus ya. Emang workaholic. Gitu ada cewek kayak dia di dunia nyata tuh ada teman-teman oh, jangan lu kira nggak ada ada banyak gue ketemu ya benar-benar itu deh demos akhirnya nana nana miss that you uh, siapa nih buset huh? I haven't seen you forever wait you go is that you else goes I know right okay so kamu rojo I actually work nearby what's your friend nana misan this is you go we've known we need though kita teman sekolah You could remember the time when we uh, mulai mulai kita mulai tahu nih. Hmm? Yuko, huh? so handsome, huh? Forget handsome. This guy is hot like 110 degrees. What the? In fact, just looking at burning. Him. Oh my god. Oh my god. Hey, Yuko, get a hold of yourself. 
Huh? Your boyfriend? Boy, I have no idea what you're talking about. Nana, I'm so proud you finally decided to move on. Move on from what? Is something you should know about? Ya, kalau misalnya dia ini agak sedikit confused aja nih. Hah? Buset dah. Got it, I think. Good. Now I'll see you two lovebirds later. Ini pasti ya, kejadian kayak gini di kehidupan nyata juga ada. Lo pada pasti pernah kan? Ketika lo lagi ngobrol, baik cewek ataupun cowok ya, lo lagi ngobrol sama cewek lo atau cewek lo pada lagi ngobrol sama cowok lo, tiba-tiba datang temen ya, so tau. Ah, gila, kalau yang cowok biasanya, wah cewek lo cakep juga cuy. Why? Kenapa lo mesti komen itu? Kenapa lo komen gak ntar aja gitu lo? Kenapa sih lo mesti komen di depan orangnya? Gue kayak ngobrol sama, gue waktu itu pernah ada jalan sama cewek. Ini terus datang temennya, bla 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 bla. Gila nih cowok, cowok lo tinggi banget. Udah udah so tau lagi, cowok lo tinggi banget. Anjir gue baru jalan sekali tuh malu banget. Actually, kata-kata dia membuat jadi canggung bangke bangke. Pernah gue kejadian kayak gitu. Buset nih cowok lo tinggi banget. Terus cewek temen gue ini yang baru jalan sama gue sekali kayak, enggak nih bukan cowok gue nih temen. Ya ampun kita cuma makan malam. Jadi canggung bangsat bangsat. Ada jangan lo, lo kalau mau komentarin temen atau pasangan seseorang nanti. Nanti lo ngomong kalau udah sendiri, kalau udah berpisah nih, misalnya nih orang oke okay, gue pulang ya, gitu kan baru lo ngomong, cowok lo barusan tinggi juga, kan nggak canggung gitu lah, atau yang cewek juga sama, apa yang kalau misalnya kejadian gitu kan, oh uh, cewek lo cakep juga, gitu kan, nanti kenapa mesti ngomong di depan orangnya, kan canggung bangke, <laughs> canggung sumpah, itu pernah kejadian di kehidupan gue gitu, ada ya allah ini kenapa lagi nih? Hmm. Thank you for today. I hope you had a good time. As for me, I actually really enjoyed myself. Of course. Yeah, you share more stories in the future. Of course. Well, naik level dong. We all eat intimacy level naik level 2. I'll be happy to. Bye bye. Okay. Interesting, ya. Yeah? Cewek yang cukup menarik. Okay. Dan sekarang gue tiba-tiba nerima SMS dan jangan dari Oh, Nana Mimatsuka. Sorry about today. I got myself my friend got a totally wrong idea about us. I thought it was a good idea. Enggak deh. Masih awal-awal jangan. I don't mind, santai aja. Thanks for the understanding, tuh kan malah nambahkan dia. <laughs> dia soalnya orangnya nggak suka kalau dimain dijodoh-jodohin gitu. Oh, oke. Okay. Thank you for, thanks for today. Of course, I'm glad we can make it up to you. at least I'm in small way. Let's hang out again sometimes. Uh, sure, as long as I have time, we have to see you again, tuh kan. Hehehe. <laughs> Apa nih, Sen? Should I text Nana Mitsan? Oh, ntar aja deh. Ntar aja. Dah, 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 bye bye. Kencan lagi ya, kapan-kapan next time. Oke, dah. Sekarang saatnya saya kerja misi. Ini gue di mana nih? Oh, di drone race di sini. Dia buset. Antrena ke kantor dia. Buju buneng. Ini by the way pintu keluarnya di mana? <tuh> Tunggu sebentar. Ini mall pintu keluarnya di mana? Ini kan basement kalau nggak salah ya. Gue sampai salah naik lagi. Pintu keluarnya di mana ya? Aduh, ini mall seperti saya tersesat, Bung. Tunggu. Ini pintu keluar di mana? Oh, itu dia goblok. <laughs> Aduh. Eh, eh ini ya? Eh, bukan sih ini. Eh, astaga bukan nih. Eh, bener iya bener ini. Astaga nih dia pintu keluarnya. Aduh, ya Allah. Tersesat di dalam mall coba. Udik. <laughs> si siagami itu bener-bener gitu loh. Ada. Oke, okay, anyway sekarang kita balik ke Yagam Detective Agency, lanjut cerita. Oh dekat kok ternyata dari Detective Agency-nya. Good. Sering cerita nama dia boleh juks, bol juks. Ya kan? That's very good. Oke, okay, ini ini dia. Ini sih, tapi memang Jepang tuh kecil ya. Kotanya ini nih, ini entah di Kamurocho di game-nya atau di aslinya, tapi memang Jepang tuh kecil, teman-teman. Dan Sugiura. ada siapa nih? Sugiura. Hai Sugiura. What happened with Kaito? Doctor said he'd be back on his feet in a few days. We took him to some back alley joint. Hush hush, you know. Mm. Didn't realize you had those kinds of connections. Actually, he was a friend of Kaito-san's. Sounded like they go way back. Couldn't you have just gone to a hospital? That's what I thought. Kaito-san was pretty insistent, though. Mm. Said he didn't have time to deal with a bullet in the gut. That's Kaito. Hmm. How'd everything go with you? I heard the Kure Club burned down. Yeah, things were tough. <laughs> Sounds like you could use some rest then. Heading out then? I just figured I'd stop by to tell you about Kaito-san. Now that I know you're safe too, I'm gonna go pass out at home. 
You do that. Good night. Si Kaito gimana kan Kaitonya kan luka ya. Dia nggak mau dibawa ke rumah sakit katanya. Be- Kok lu nggak bawa ke rumah sakit katanya. Kenapa lu bawa- malah bawanya ke dokter yang belakang gitu masih dokter ini. Uh, apa itu si Kaitonya nggak mau ke rumah sakit gitu ya. Dia maunya ke dokter biasa aja maksudnya dokter ya dokter mafia lah ya maksudnya dokter belakang gitu kayak ya udahlah maksudnya jadi nggak nggak masuk ke official record rumah sakit gitu ya udah. Emang si Kaito begitu orangnya sih gitu ya. Oh, udah deh terus gimana lo keadaan katanya dengar-dengar kebakar ya ya itu deh si Matsugane begini-begini pasti si Sugiura dengar juga oh Matsugane ente ya eh. ya udahlah gitu kan dia tidurnya di sofa lah gila Hello. si Agami Mafuyu nah lo nah lo what Head to the Matsugane family office if you can. All right, I'll be right over. Nah lo, si mallnya ar- makan korban lagi nih. Salah satu dari ini Kyore, cepetan deh lo ke Matsugane deh, ke ke, ke kandangnya Matsugane deh. Waduh, apalagi nih si brengsek nih tuh tuh si muka cepak ngehe tuh cepak cepak ngehe, bener kesel banget gue sama dia tuh. Ampun, si polisi bangsat, benci banget gue sama dia, sumpah kesel gue. Aduh, udah muka ngeselin, kelakuan ngeselin, jago build up karakter emang Itu, itu maksud gue disebut build up karakter teman-teman Kemarin kan banyak nanya ya pada saat gue live uh, di uh, channelnya Bang Tara gitu Tara Arsky Indonesia Pada nanya, Bang maksudnya build, build up karakter itu seperti apa sih Bang? Build up karakter itu adalah Lu main game, nonton film Karakter itu tuh berpengaruh sama lu gitu loh Lu tuh jadi terpengaruh, sorry Lu tuh terpengaruh sama karakter tersebut Lu jadi cinta dia Lu jadi merasa kasihan sama dia Lu benci sama dia Itu namanya build up karakter Dan build up karakter berarti berhasil Build up karakter berarti berhasil gitu loh Makanya gue gua nih gemes banget sama si bangsat Si si si, si mallnya, si, si Hamura juga gue gedek Gitu kan, aduh Aduh Sebel gue ya, Berarti build up karakter berhasil gitu Di awal kan si polisi ngeselin dulu Kamu isi ini ya Kamu si itu ya Cie. Selin Maaf gitu Satoshi Shioya, Captain of the Kyore Clan. Si- oh, dia yeah. yang yes. mati. Mm-hmm. If it was really the mole, that means his eyes have been gouged yeah. out. So I hear. I have si a mati. Kaptennya. Better that you tell. Yang yang baju garis-garis yang si yang nawarin tools. Again? Waktu wawancara si yes. Amura. He's right over there. Ya ampun. Speaking of which, Yagami-kun, what happened last night with the interrogation? Listen, Mafuyu. Hmm? It's Kuroiwa. He's the mole. Hmm. <gasps> Kasih tahu deh. What? Apparently, he and Hamura have been working together for years. At first, he was just a dirty cop. Not too different from Ayabe, I guess. Sama-sama dirty cop, sebenernya. Eventually, he found murder was profitable. And that's not all. Shono from the ADDC is the one who's been hiring him to do his dirty laundry. Biar lo gak polos-polos amat nih. And these courses with Human experiments, every one of them. All for 89. Biar Mafuyu gak polos-polos banget ya. Kamu, aduh. I just confronted Shono the other day. Said I was on to his insane tests. And now there's a new body like nothing's changed at all. I can only see one way this shakes out. There's going to be more deaths before this is all over. Even when he's this close to being all but caught, he's not going to stop for anything. There's no doubt now. So now? Shono, he... He seems like this quiet, harmless scientist when you see him on the job. Mm. Except... 89 changes who he is. Makes the guy a monster. <sighs> Completing his drug will save millions. Not to mention their families. It would change the whole world. With all that power protecting Dr. Shono, he'd risk everything he has. 
It's us against anyone that money can buy. Diawasin si bangsat nih. Uh, mulai, mulai si Agami diawasin. What are you going to do? Han. Why not walk away? Kenapa lu nggak kabur aja? Matsugani's son's death can't go unanswered. He deserves closure. They won't get away with this. Masalahnya kita ngelawan ini nih si Mafuyo akhirnya tahu kan. Oh, bagus punya teradaran juga bagus. Gue demen banget tuh ketika lu lagi kesepian lu sendiri gitu kan. You alone against the world. Angle-nya jadi white gitu bagus. Oke, okay. jadi intinya bagi yang nggak ngerti adalah ya lu uh, apa namanya? Ya susah gitu loh maksudnya gimana ya? Kan dijelasin kan tadi sama si Yagami. Jadi sebenarnya tuh ini tuh semuanya tuh koneksinya ada gitu loh baik dari antara yakuza terus Paul dirty cups dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita ngelawan Edi Nine nih. Edi Nine ini masalahnya ngubah si Shono jadi lebih gila gitu loh. Jadi alasannya tuh wow uh, Shono tuh uh, apa oh, demi obat ini terdevelop gitu loh. Demi obat ini dibuat aku aku boleh melakukan apa aja termasuk membunuh berapa orang pun gitu ya. Ya yeah, well ya yeah, yeah, seperti yang di part sebelumnya gitu loh. Si Yagami itu bener ketika lo membenarkan Segala hal itulah lu uh, kegilaan yang sebenarnya itu di situ, the true madness gitu loh. Itulah kegilaan yang sesungguhnya. Itu gue suka banget tuh kata-kata si Agami dan akhirnya sih dia, dia kasih tahu gitu ke Mafuyu masalahnya ini begini 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 begini. Dan ya sekarang kita we are against the world gitu loh. Maksudnya si Agami itu tadi kita nih ngadepin semuanya. Dan makin terus begitu gila yang ngeliat ke kiri, dia ternyata diawasin. Ya begitu ternyata ya ini ini bukan kasus kecil lagi, ini kasus yang sangat 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 besar. It involved billions gitu loh. Terus si Mafuyu dia tahu gitu loh bahwa waduh, lu sih nggak mungkin bisa menang gitu loh. Kenapa lu nggak walk away aja? Kenapa lu nggak lupain aja? Wah nggak bisa. Matsugane mati depan mata gue. Lu nggak bisa kayak gitu. Gue ngerti juga perasaannya si Yagami itu gue ngerti gitu loh bahwa ya si Matsugane mati depan mata gue. Gimana cerita? nggak bisa gitu loh gue gue nggak mungkin lupain gitu loh maksudnya ibaratnya begitu gitulah kan kepencet gue harusnya tadi nge save malah nggak nge save gue pencet, pencet x dodol gitu the Matsugane family and the mole mountain assault and the Kamurocho ambitions of the Kyore clan crumble betrayed by his inner circle Hamura becomes a target himself so he reveals to Yagami the mole's true identity He is Kamarocho's organized crime division detective, Kuroiwa. Si brengsek nih. The man who took Matsugani's life falls under the shield of AD9's powerful benefactors. Dingin juga dia sama AD9, si brengsek. Aduh. Bajingan. Tojo, Tojo. They held his funeral at Tojo clan headquarters. It was an intimate service. The Matsugani family would have passed to Hamura. Ini ini kayaknya Tojo clan ada di Yakuza nih. Di game Yakuza nih. It wasn't like he'd made much of an impact on the Tojo brass to begin with. But to Genda Sensei, he was an old friend of over 40 years. And then there was Kaito-san, who joined up after finishing middle school. Hmm, And Higashi too. When Kaito got expelled, protecting the boss became his personal mission. <laughs> All of us knew exactly who was responsible for taking him from us. It was just a matter of finding the proof. Hmm, ini masalahnya ini. Yang ngelindungin tuh uh, director Edin, uh, director rumah sakitnya, Minister of Healthnya yang ngelindungin si Shahodun tuh, yang suara Shahodun. Gue lupa namanya siapa. <laughs> Gue ingetnya Shahodun doang pokoknya karena suara Shahodun. Gitu loh. Yang ngelindungin ini banyak orang nih bangke. Shintani's dead, hmm. killed by Ayabe, so they claim. This is the pre-trial conference for that case. 
Basically, we sit in here and hammer out the flow of the trial. Try to keep things as simple as possible for the jury, you know. According to the law, both the prosecution and the defense have to submit all their evidence before even going to court. You can't burst in mid-trial with new info like they do in the movies. We've been going in circles for a while now. We'll never get anywhere like this. You say that, yes. In other words, to we need to make sure all our cards are in order, then show the other side our hand. The rifling marks on the bullet are unshakable proof of guilt. You really want to plead innocent with such a severe disadvantage? How does the defense respond? You can also bargain for a lesser sentence if you so desire. No. We still contend that Detective Ayabe was set up. Our stance remains unchanged. Jadi sebelum trial ada mid trial ya, gue baru tahu tuh juga kayak gitu. Roy was all along. Everything makes sense now. Were there ever any warning signs? Nah. This might have nothing to do with it, but I heard a story about the guy once. Go on. Back when he was starting out, his boss on the force was working as a Tojo clan go-between on the side. In exchange for kickbacks and whores, of course. Kind of shit you see every day in Kamarocha. But one day, that boss went and threw himself off a roof. Right when they were gonna haul him in, too. Guess some goody two-shoes on the force went and ratted him out. One of his own co-workers? Was it Kuroiwa? Hmm. No. Funny enough, they found the snitch with a noose around his neck just a day later. So it was a double suicide? What the hell? From what I've heard, it's possible that hanging was actually a homicide. Maybe, just maybe, someone wanted revenge on the snitch. After the dust cleared, a new dirty cop had risen from the ashes with his boss's connections and then some. He's been in bed with the Yakuza ever since. Turns out this guy's our top detective, too. And you're saying that's Kuroiwa? Hey, I'm just telling you what I heard. You're the one who asked about oh. warning signs. I see. Jadi, uh, apa namanya? Dikasih tahu gitu loh bahwa Eh, Kuroiwa nih ternyata yang kotor. Oh, kata si siapa tuh tadi yang di yang apa klien kita yang di penjara si apa? Ayabe ya. Ayabe dia bilang, "Oh, pantas, gue pernah dengar cerita tuh." Ya. Yeah. Zaman dulu ada tuh bos polisi kotor, bosnya si Kuroiwa lah gitu loh. Sticking with me is just gonna put you in more danger. Come on, I'll be fine. I'm not a little kid. I know that. Either way, Done for today. Oh, okay then. I'll see you around, Yagami-san. Oke. Jadi intinya adalah, ya itu tadi si Ayabe itu jadi kayak, uh, oh berarti gitu. Jadi cerita dulu jadi sebenarnya adalah ada bos polisi kotor, atasannya Ayabe lah gitu loh. Tiba-tiba bos ini tahu-tahu terjun, bunuh diri gitu kan. Ternyata ada pengkhianat bahwa ya bos polisi ini mungkin telah di reddit dikhianatin lah apa gimana pokoknya diomongin yang enggak enggak intinya bunuh diri eh besoknya ditemukan bahwa orang yang khianatin polisi itu gantung diri tapi gue yakin yang ber, yang si peng, apa yang yang ngebocorin rahasia gitu yang comel yang bikin bos si Kurewa bunuh diri tuh kayaknya itu pembunuhan kata itu bukan bunuh diri yang pas digantung kata si Ayabe dan siapakah kira-kira pembunuhnya? Hmm, gue sih curiga si Kuroiwa kata si Ayabe. Gitu. Terus ya si akhirnya terus begitu polisi kotor udah mati dan segala macem, uh, Kuroiwa udah balas dendam. Tiba-tiba bang bangkit lagi lah satu polisi kotor ini yang tahu segala-galanya yang memiliki koneksi yang sama. Guess who? Ya Kuroiwa. Gitu. Jadi emang dari dulu adalah emang si Kuroiwa yang penjahatnya. Gitu loh si Bajigur. Apa nih? Kok gue ada pesan? Apa nih? Dah, tak ada. Okey, ya, apa ni? Okey, ya, sudah. Anyway, itu dia guys untuk part kali ini. Kayaknya lebih kebanyak kekencan ya tadi ya. Tapi yang jelas intinya 
ternyata begitu dan akhirnya kita ternyata tadi adalah transisi chapter ya ternyata, uh, chapter terakhir nih kayaknya apa gimana nggak ngerti gue jadi sekarang kita kembali ke detektif Yagami Agency gue pengen tahu cerita berikutnya gimana nih gue akan fokus deh kayaknya persona mungkin agak gue delay dulu kali ya persona 4 gue akan fokus namatin ini dulu deh soalnya kayaknya ini jauh lebih ini jauh lebih apa namanya udah mau akhir gitu udah mau berakhir jadi ntar begitu ini udah tamat baru ntar gue fokus ke persona 4 golden oke okay, ini itu dia teman-teman thank you banget nonton jangan lupa untuk like share dan subscribe nama gue gimana gimana sih sampai ketemu guys di video berikutnya dadah